TV bir ekranlarından merhabalar. Bir gündem özel programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Gündem özelin bu haftaki konu Kayseri Anadolu Otogalericiler sitesi. Metin Tuzcuoğlu bizlerle birlikte. E, Metin Başkanım'la 2020 yılı ikinci el özellikle araç satışları nasıl geçti? E, site esnafları bu durumdan memnun muydu? Özellikle bu konuları değerlendireceğimiz gündem özel programı ile sizlerle bu hafta da birlikteyiz. Ve ben hemen... E, Konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tekrar e, bu ekranlarda görmek. E, artık biz aşinayız size. Her evet. e, pazar günü ziyaretinize geliyoruz. Özellikle ikinci elin nabzını e, tutmak için. E, dedik e, 2020'yi e, geride bırakmışken evet. hem dedik 2020 yılını değerlendirelim ve 2021'de özellikle e, başkan nezaretinde site esnafının da beklentileri ne der? Bunları da birlikte değerlendirmiş evet. olalım. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizleri yine bu şekilde TV bir ekranlarından galericilerin bizler başkanları olarak sesi sesimiz oluyorsunuz. Tekrar tekrar esnafım adına öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılının da bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Dediğiniz gibi 2020 yılı bu Covid-19 ile başladık. Covid-19 ile bitirdik. Devam da ediyor. İnşallah bundan sonra bir an evvel biter. Bütün dünya kurtulur bu illetten diyorum. Bizler de e, galerici esnafı olarak 2020'de malumunuz e, 2019'un son çeyreğinde e, aslında bizim sıfır araçların üretimiyle alakalı sıkıntılar ve e, biraz daha sıfırın az e, söylenmesiyle e, bayilere az araç gelmesi hasebiyle e, üçüncü aydan sonra da Covid'in e, bütün dünyada yayılımıyla e, malumunuz ikinci elde de ciddi bir e, araçlarda yükseliş oldu. Tabii ki de bizim istediğimiz bir durum değildi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü esnaflar olarak ciddi anlamda bu yükselişten yani önceki sermayemizle şimdiki aynı sermayeyle tezgahımızda olan araçların yarısını alabiliyoruz şu an. Evet. Ciddi anlamda esnaf eridi bu noktada. Ama yine de bütün dünyanın atlattığı gibi biz de bu sıkıntıları inşallah bertaraf edip işimize bakıyoruz. 2020 yılının genel anlamda aslında Satış olarak e, beklentilerimizin de üzerinde bir araç satışı yaptık. İnsanların münferit araç alımı çoğaldı. E, toplu taşımalar kullanılmadı. Bununla alakalı dediğiniz gibi e, sıfırların olmayışı. ikinci ele bir e, arz talep tabii ki de yükselince ikinci elin fiyatları yükseldi. Tabii ki de burada yine bir altını çizmek istediğim bir konu var. Yani ikinci elin piyasası yükseldi fakat bunu e, bütün Türkiye genelinde söyleyebilirim. Hiçbir şekilde esnafın veya bir galericinin bu fiyatların yükselmesiyle alakalı etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü malumunuz bizim e, her zaman dile getirdiğimiz bir konumuz var. Bu e, yetki ve yeterlilik belgemiz e, yürürlüğe girdi, başladı. Fakat bunun uygulama noktasında biraz daha yetkililerden açıkçası e, daha e, sert tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü malum bizim işimiz herkesin ek işi oldu. Evet. Yani bütün Türkiye'deki galericiler adına bile konuşmuş olalım şu an. Çünkü ciddi anlamda gerçekten kasabı, manavı, herkesin ek işi bizim işimiz. Yani artık bunun önüne geçilmesini istiyoruz. 8 milyonun üzerinde ikinci el ve sıfır araç satımından devletimizin kasasına vergisini vererek bu işi yapanların 2 milyon 900 gibi bir rakam. Yani ortada 5 milyon gibi bir aracın hiçbir şekilde hem devletin kasasına vergi olarak girmiyor hem de bizim esnaflarımızın düşünün yani Türkiye geneli 3 milyon gibi bir rakam esnafın elinden geçiyor. Geri kalan kısım Yine biraz önce dediğim gibi dışarıda ayakçı tabir ettiğimiz e, her insanın ek işi oldu. Ha, bu e, yetki belgesiyle inşallah bunun önüne geçilecek. Ama biraz daha e, yürürlükte olan bu kanunun e, daha böyle sert uygulamalarla hayata geçmesini istiyoruz. E, 2020'nin genel anlamda baktığımız zaman araç sayısı olarak, araç satışı olarak ciddi anlamda dediğim gibi beklentilerimizin üzerinde evet. araç satışı yaptık. E, ama tabii ki de e, dengesiz artışın Bizler de kurbanı olduk. Maalesef e, alıcılar da yüksek almak zorunda kaldılar. Bizler de esnaf olarak yüksek alıp yüksek satmak zorunda kaldık. E, böyle bir sezon atlattık. İnşallah evet. 2021 e, daha iyi gelir herkese. Bizim, daha e, düzgün bir ticaret bizi bekler. Özellikle galericiler e, esnaf olarak. Şimdi evet. başkanım 2020'ye baktığımız zaman e, çok ikinci elin içerisinde olan alsatçı bir e, kişi değilim. Evet. E, o dönemlerde almış olduğum bir araç var. Oradan e, baz alarak aslında konuşmak istiyorum. Şimdi aracı e, almış olduğumuzda Ramazan'ın e, Ramazan bayramının bir hafta öncesi filandı. Evet. Ben aracı aldığımda ki onu da sizden almıştık sağ olun. Evet. E, ama 
O zaman da baktığımız zaman şimdiki e, bizim segmentteki araçların nereden baktığınız o zaman 20 liraya aldığımız araç 35 bin lira gibi bir e, fiyatlara çıktı. Evet. Bu e, gerçekten e, çok e, mükemmel bir artış oldu. Evet. Bunun sebebi neydi? Bu biraz önce dediniz ya e, ayakçı e, takımının... Bunun... E, Bizim evet. işe karşı e, emlakçısı da yapıyor, marketçisi de, kasabı da Maalesef. E, yani herkes yapıyor. Sebebi bunlar mı? Birinci sebep inanın bu. Yani bizim esnafın rahat araba bulamayışı. Yani herkesin ek iş olarak bunu yapması. Tabii ki de bazı internet sitelerindeki e, bazı sitelerin bizleri de kullanıyoruz fakat şimdi insanlar anında o siteye aracını koyduğu zaman e, aynı gün içerisinde çok kısa dakikalar içerisinde yani saat bile demiyorum e, aracını satıyor. Evet. Öyle bir dönemdeydik. Tabi birinci etken ben e, ve esnaflarımız bizim kendi yönetimimizle yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda yani ciddi anlamda bu dış etken çünkü 8-9 milyon gibi bir araç satılıyor. 3 milyon esnafın elinden geçiyor. Yani 5 milyon gibi bir araç ortada yok. Devletin kasasına vergi olarak da girmiyor. Bu ciddi bir şey. Tabi ki de Covid-19 bunu etkiledi mi? Etkiledi. 2019'un son çeyreğinde de sıfır bayilerin çekmiş olduğu araç sayısı diğer ki önceki yıllara göre daha az. Bunları da takip ettiğimizde şimdi sıfır bulunmadı. Pandemi girdi. Pandeminin de tabii ki de ciddi anlamda insanların bir anda hızlı bir şekilde ikinci ele yönelmesiyle toplu taşımaları kullanmama, herkes kendisi aracı, aracıma bineyim, işime gideyim, geleyim, Olayına geçildikten sonra tabii ki de bu da etkiledi ama evet. bizler için en önemli faktör dediğim gibi dışarıdan bizim işimizi yapanların bize vermiş oldukları sekte. Evet. En büyük sıkıntımız bu. Bu 2020 yılı içerisinde de bazı kararlar alındı. Evet. İşte üçten fazla araç e, satılmayacak, işte satıldığı zaman ceza işlem uygulanacak. Özellikle yine e, site esnafının, özellikle galericilerin e, en çok e, düşmanı olarak söyleyeyim, yol kenarlarında duran üzerine işte sattık yazısı azılan evet. araçların e, yol kenarlarından çekileceği hakkında e, bunları değerlendirecek olursak, e, daha yetki ve yeterlilik belgesi evet. var, e, işte ekspertizdeki zorunluluk falan var. Bunlara da değineceğiz başkanım ama ben bu e, yol kenarlarındaki araçlardan e, başlamak istiyorum. Şimdi bununla alakalı zaten yol kenarlarındakiler e, dediğiniz gibi belli bölgelerde Kayseri'nin daha hareketli bilinen e, daha böyle işlek caddelerinde e, kişilerin ben öğretmenim, doktorum işte e, farklı sektörlerdeki evet. insanların 3-5 araç alabilecek güçte olanların özellikle yaptığı oraları Bizlerin site içerisinde beklediğimiz müşteriyi onlar da daha hareketli. Evet. AVM'lerin kenarlarında sizlerin de bildiği bazı bölgelerde Kayseri'de bunun sıkıntısını da yaşadık. Yaşıyoruz oralarda araç satışı yapılıyor. Bununla alakalı belediye başkanlarımız sağ olsun bir dönem e, zabıtalarına verdikleri talimatlarla buralardaki araçları kaldırttırdılar. Ama e, yeterli mi? Değil. Biz e, yine diyorum hani buradan bütün büyüklerimize de seslenmiş olalım. Bu konuda daha e, dikkatli, daha biraz daha tavizi, e, taviz vermeden hareket ederlerse evet. e, esnaflar olarak bizler de çok daha memnun olacağız. Başkanım şimdi özür dileyerek kestim sözünüzü ama e, bugün sabah e, Osman Kavuncu Bulvarı'ndan e, organizeye doğru gidiyorduk ve e, Kayseri Şeker'in tam bulunduğu e, o yol evet. kenarında yaklaşık 35-40 ta yakın e, araç. Saatlik Her model yazılı. var. Yani baktığınız zaman neredeyse e, benzeri galericiler sitesinde de var. Ya evet. Bir o kadar da e, sitede var araç. Tabii. Yani bunlar e, Covid-19'dan dolayı işte paz cumartesi pazar özellikle son haftalarda biliyorsunuz ki kısıtlamalardan evet, dolayı kısıtlamalarda. bunlara da değineceğiz mutlaka ama etkiliyordur e, site esnafını. Kesinlikle. E, bunlara e, caydırıcı herhangi bir yaptırım gelmiyor mu? Ceza gelmiyor Şimdi mu? Şimdi inşallah e, 8. ayın 1 itibariyle Dediğiniz gibi yetki belgemiz, yeterlik belgemiz yürürlüğe girdi. Bununla alakalı da Kayseri yine öncü oldu. Ee, önceki başkanlarımız ciddi anlamda e, bizler bu noktada ciddi emek sarf edildi. Ankara'ya gidildi, federasyon kuruldu. Federasyon başkanlığı yine Kayserili olarak Ekrem Başkanımız yapmıştı. Ee, bu süreç tabii ki de şu an yürürlüğe girdi. Fakat yine diyorum e, biraz daha ülkenin şu anki tabii ki biz e, bütün yetkililere de hak veriyoruz. Çünkü e, malum bütün dünyanın atlattığı bu COVID'i Türkiye'mizde. Evet. Sıkıntılı bir şekilde atlatıyor. İnşallah daha iyi günler bizleri bekliyor İnşallah. olarak diyelim ama dediğiniz gibi yaptırımlar da biraz bence bu Covid'den dolayı belki bir tık görevler de geride kalıyor diye düşünüyoruz. Ama bundan sonraki süreçte inşallah yıl bazında 3 araç alıp satma hakkı veriyor. Bu 3 aracı da vekalet dahil diyor. 
Şimdi bizim esnafımızın yüzde doksanı, yüzde doksan beşi yetki ve yeterlilik belgesini almış durumda. Evet. E, üç araç dışına çıktığı zaman şu an takipler başladı. Biz buradan bunları da bildirmiş olalım. Çünkü bu işi gerçekten yani hobi olarak yapanlar artık yapmasın. Kesinlikle bir esnaf aracılığıyla yapması gerekiyor. Vekalet dahil diyorum. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Üç aracı geçtiği zaman ilk araçta 15, ikinci araçta 30, üçüncü araçta da 50 bin liranın üzerinde e, ceza yaptırımların geleceğiyle alakalı bilgilerimiz var. Federasyonda da en son evet. e, Gümrük Bakanlığı ile görüşmelerde, Vergi Daire Başkanı ile yapılan e, toplantılar neticesinde. Bununla alakalı ciddi yaptırımlar artık bizim işimizi ayakçı olarak yapanları bekliyor. Bunun altını çiziyorum. Çünkü e, hani ekmeğe ekmekçiye verelim. Herkes işini yapsın. Bundan sonraki süreçte esnaflar da bizler de e, tabii ki de farklı yükümlülükler geldi bununla beraber. Garantili satışlarımız e, 8 yaş 100 bin kilometrenin üzerindeki araçlara 100 bin kilometreye kadar olan araçlara 6 aya kadar belli süre garantiler ekspertiz garantileri yani bunlar da artık yavaş yavaş hani kervan yolda düzeliyor tabii ki de biz bunun bilincindeyiz inşallah 2021 dediğim gibi bütün insanlığa bütün esnafa yani ekmeğinin peşinde olan herkese inşallah iyi gelir diyorum çünkü belli şeyler artık oturdu artık hiçbir şey eskisi gibi değil malumunuz Kilometre sorgusu, hasar sorgusu, ekspertiz raporsuz araç satışı zaten olmuyor. Şu an noterlerde bizim yetki belge numaralarımızı araç satışı yaparken soruyorlar. Artı bir yenilik daha kilometrelerde şu an notere bildiriliyor satış yapılırken aracın kilometresi noterde çalışan memurun bize sormasıyla orada bildirilen kilometre oraya aynı muayene istasyonlarında alındığı gibi şu an noterlerde de alınıyor. Ki önüm, geçmiş günlerde bir haber daha e, yayınlanmıştı inşallah. Aracın artık belli bir karnesi olacak. Evet. Bu aracın kilometresi, bu aracın servisteki bakımları, bu aracın işte kaç el değiştirdiği ile alakalı inşallah federasyonumuzun bu noktada da ciddi anlamda bir çalışması var. Bunları yetki belgesine almış esnaflar, misal bizim e, bir sistemden e, plakaya girdiğimiz zaman veya şase motor numarasına girdiğimiz zaman anında e, aracın geçmişini, ee, önümüze gelecek. Bizler de satışımızı yaparken hiçbir şekilde karşı tarafa zarar vermeden. Önce evet. biz kanmayacağız. İnanın bu işin içerisinde yoğrulduk. Bu işin bütün e, çıraklığı, ustalığı, kalfalığı bu dönemleri hep atlattık. Ama e, bu kadar işin içinde olmamıza rağmen kanıyoruz. Evet. Kandırılıyoruz veyahut da. Yani e, gözümüzden kaçabiliyor. Bu noktada da dediğim gibi inşallah bundan sonraki süreçte e, böyle bir aracın karnesiyle Ekspertiz TS belgesi almış ekspertizlerle e, yetki belgesini de almış esnaflar tercih edilirse bundan sonraki süreçte artık ya ben galericiden araba aldım şöyle oldu böyle oldu bu durumu inşallah 2021'de özellikle bunu e, kapatıyoruz yani böyle bir şey artık konuşulmayacak. Evet ya bu durumda e, alanın da içi rahat olacak kesinlikle da içi tabii. rahat olacak. Zaten e, klasiktir ama bizim müşteriyi anlatamadığımız en büyük sıkıntımız esnaflar olarak galericiler olarak. Yani biz kapımıza aldığımız arabaları kimse bize hibe etmiyor. Evet. Biz de bunlara para bağlıyoruz. Veyahut da işte konsünye araç olduğu zaman bile şu an yani sizin emanet bıraktığınız bir aracı bile satarken artık bu karne olayına gireceğiz. Yani bu aracın geçmişindeki sıkıntıları nedir bir bakılacak. Kilometrede bir sıkıntı varsa bu karşı tarafa söylenilerek satılacak ve notere Dipnot olarak bu aracın kilometresiyle oynandığını alıcı, A kişi, B kişi bilerek almıştır diye ondan da imza alınarak teslim evet. edilecek. E, dediğim gibi bu sistem inşallah oturdu. E, sadece birkaç adımı kaldı. Bundan sonraki süreçte esnaf daha rahat araba bulabilirse yine diyorum 8 milyon gibi 9 milyon gibi bir araç alım satımı olup da esnafın eline 3 milyon gibi bir yani bu gerçekten ciddi bir rakam. Hem devletimizin vergi e, açısından ciddi bir rakam hem de Esnafın araç bulması bunun yarısı bile bize dönmüş olsa hem kar marjlarımız daha düşük olacak evet. hem de esnaf rahat araba bulduğu için e, karşı tarafa da daha böyle e, düzgün daha e, karsız araba verme durumunda kalacağız. Yani çünkü şu an gerçekten e, esnaf en büyük sıkıntısı 2021'in 6. ayından sonra özellikle araç bulamıyorduk. Hem fahiş artışlar hem de buna nazaran araç da bulamıyorduk. Bunun için dediğim gibi yüksek aldık, yüksek de satmak zorunda kaldık ama şöyle de bir durum var. 2021'e girdik, evet ilk haftadayız ama şu an tam ikinci el alma zamanı derim. Bütün halkımıza buradan seslenmiş olalım. Gerçekten ciddi anlamda ortalama iki aydır ciddi anlamda işlerimiz düşük. 
internet üzerinden telefonlarımız çalmadığı zaman e, biliyoruz. Hani. Evet. Genel olarak e, Türkiye genelindeki esnaflara baktığımız zaman çünkü biz de İstanbul, Ankara, İzmir e, büyük şehirlerle çalışıyoruz. Buradaki esnafların normal şartlarda bizi arayıp da araba ya işte şunu gelin götürün şöyle şöyle verelim şu şartlarda verelim teklifleri pek kolay olmazdı. Ama evet. şu an oradan bütün esnafımıza haftalık günlük hem araç bozdurma açısından hem de ciddi anlamda e, nakit dönüşü Teklifler biraz durduğu başladı. için teklifler de başladı. Şu an e, tam zamanı diyebilirim. Evet o zaman e, araba almak isteyenleri e, Anadolu Otogalerciler sitesine bekliyoruz. Kesinlikle ve <gülüyor> tamamen güvenli alışverişe bekliyoruz. E, başkanım bir de e, sosyal medya ve e, web sitesi üzerinden araç satışları. Malum siteyi biliyorsunuz. Evet. E, baktığımız zaman e, birçok araç özellikle sahibinden satılan araçlar vergisiz bir şekilde evet. e, al sat yapılıyor oradan. Buralara herhangi bir zorunluluk getirilse, yani nasıl bir zorunluluk? E, sadece bu benim fikrim. İşte buraya e, aracını satmak isteyen kişi TC kimlik numarasıyla giriş yaptığı an Evet. Ee, onun vergisine işte o aracın kilometresi işte modeli markası buna göre vergi yap kesiliyor evet. bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Ona Alış göre rakamı, kasko evet. bedeli üzerinden ve satış. Heh, buna göre de e, bir vergi e, bedeli çıkmış olsa alırken satarken noter üzerine yansımış olsa evet. bu biraz daha acaba işi e, sağlamlaştırabilir mi? Böyle bir sistem kurulmuş olsa. Bu söylediğinize yakın bir sistemle şu an görüşmeler devam ediyor. Dediğiniz gibi özellikle bu malum sitelere vergi numarasıyla giriş olacak. Şimdi evet. önceden her insanın bir hakkı vardı. Üç hakkı vardı pardon. Şimdi o haklar bire düşürülüp yıl bazında belki üçe çıkacak. Ee, bu durumda da dediğiniz gibi vergi numarası olmayan. Şu an mesela bizim de bu sitelere e, yani bu işi yaptığımızdan dolayı bütün Türkiye'ye evet. artık hitap ediliyor. Her sektörde olduğu gibi Covid'den sonra da insanlar artık markete bile gidip alışveriş yapma azaldı. Bizler de bu tür sitelere üyeyiz. Ciddi anlamda paralar da veriyoruz. E bu sitelere de şu an dediğiniz gibi ciddi anlamda baskılar var. Arkadaş herkesin bizim orada birer dükkanımız var. E vergi numarası olmayan özellikle yetki belgesi olmayanları bu ikinci el satışında e, ilanlarını almayın. Evet. Bununla alakalı inşallah önümüzdeki günlerde e, olumlu haberler bekliyoruz. Bu da e, inşallah gündemde i̇nşallah. büyük ihtimalle de hayata geçecek. Dediğiniz gibi çok da etkili olacağına ben de inanıyorum. Yani çünkü e, ben bir galerici esnaf olmuş olsam e, ki sizin sayenizde birçok tanıdığımız e, galerici esnaf abimiz var. Evet. Baktığımız zaman şimdi özellikle e, pandemi sürecinde e, birçok kez site e, ne yazık ki kapatılmak zorunda kaldı evet. tedbirlerden dolayı. E, şimdi baktığınız zaman site kapalı. Adamın sadece ekmek kapısı orası. Kesinlikle. E, dışarıdaki e, kişiler kafalarına göre al sat yapabiliyor rahat bir şekilde. Evet. Vergisini evet. ödemiyor. E, bu da doğal Aynen. olarak ya bu da doğal olarak galerici esnafı daha zor duruma sokuyor. Kesinlikle. Ve demişken belediyelerin e, desteği oldu mu? Belediyenin evet. desteği oldu mu daha doğrusu bu süreç içerisinde? Şöyle biz e, biliyorsunuz Koca Sinan'a bağlıyız. E, gerçekten belediyemizden de e, 2021'in ilk haftası ve öncesinde de zaten bizim e, bu Covid ile alakalı Öncesinden başlarsak e, giriş kapılarımızda dezenfektanlar kuruldu. E, misafirlerimizin araçlarının içerisine kadar dezenfekte edilerek ve e, esnaflarımız kendileri bireysel olarak zaten hem iş yerlerimiz hem araçlarımız düzenli bir şekilde dezenfekte edildi. E, haricinde de e, belediyemizin de bu noktada gerçekten e, her zaman buradan Ahmet Başkanıma da tekrar tekrar <gülüyor> teşekkür edelim. 2021'e daha temiz, daha böyle dezenfekte olmuş bir şekilde girdik. E, geçen hafta malum e, şu an Koca Sinan'ın özellikle başlatmış olduğu sitelerin temizliği, komple siteye 40-50 kişilik bir ekiple 8-10 tane temizlik araçlarıyla sitemize girildi. Kanallarımız dahil hem dezenfektanlı sularla hem de vidanjörlerle çekilerek ciddi güzel bir temizlik oldu. Araçların altlarına kadar pazarında yasak olması hasebiyle esnafımız da yoktu. Evet. Hem gelen işçiler rahat çalıştılar hem de kanallarımız dediğim bütün sitemiz dezenfekte olmuş bir şekilde Haftaya başladık. Onun için de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. E, bu konuda belediye her zaman yanımızda sağ olsun. Ne zaman bir eksiğimiz olsa e, telefon açtığımız veya e, gittiğimiz zaman gerçekten bizleri kırmadan <gülüyor> hizmetlerine devam ediyorlar. Evet. E, başkanım yetki ve yeterlilik belgesi evet. üzerinde durulması gereken bence e, en büyük konulardan herhalde bir tanesi. Kesinlikle. Galerici esnafları için. Evet. E, <gülüyor> Olsa ne olur, olmasa ne olur? Ve vatandaş özellikle e, siteden araç almak isteyen vatandaşlar bu belgeye, e, bu belgede neye dikkat etmeli? 
Şimdi bu belgeyi zaten alabilmesi için öncelikle e, site içerisinde esnaf olması gerekiyor. Birinci e, evet. hususlardan birisi bu. Artı e, geçmişinde, ticari geçmişinde sicilinde bir sıkıntı olmaması gerekiyor. E, onun haricinde <gülüyor> önce zaten mesleki yeterlilikle başlayan bu süreç en az 100 metrekare bir dükkan. Mesleki yeterlilik belgesini aldıktan sonra işte 100 metrekare dükkan e, en az 4 aracın kapalı alanda sündürme ile dahil koyabileceği bir ortam ve dükkanın e, standart işte yangın tüpüdür eksiklerinin giderilerek evet. belediyeden işyeri açma ruhsatıyla <gülüyor> her şeyini tamamlayıp hiçbir şekilde belediyeye bir borcu olmadan ve galeri sitesi içerisinde olan yani ikinci el otomotiv ticaretini yapabilen evet. bir site olması kaidesiyle e, mesleki yeterlilik sınavına girip bu belgeyi aldıktan sonra e, il ticaret müdürlüklerinden de müracaatla yetki belgesi alınıyor. Yani birinci husus yine diyorum site içerisinde dükkan olması şartı. Ha burada dediğiniz gibi dışarıda ciddi anlamda bu işi düzgün yapan esnaflarımız var mı? Var. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ee, şu an sadece kulağımıza gelen Melikgazi bölgesinde bir ikinci bir site ile alakalı bir durum söz konusu. Fakat tam net e, başkanımla görüşmedik. İnşallah bu önümüzdeki haftada e, Mustafa Palancıoğlu başkanımla bir görüşme yapacağız. Bununla alakalı e, sitemizin içerisinde şu an dükkan kalmadı. Bu evet. bir gerçek ama dışarıdaki esnafa da tabii ki de e, inşallah artık nerede olur? Bölge olarak Melikgazi'de mi olur veya Kocasinan'da mı olur? Yeni bir siteyle dışarıdaki esnafı da sıkıntıya sokmadan e, belli oranlarda ödemelerle ödeme planları çıkartılarak esnafların çünkü bizden istekleri e, ortalama 185-200 bandında yani bu belgeyi alabilme mesleki yeterliği evet. almış fakat site içerisinde dükkan olmadığı için yetkiyi alamamış. Bu işi de düzgün yapan esnaflarımız var dışarıda da. İnşallah bunlarla alakalı da önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle bir site gündemde bu yapılacak ama dediğim gibi bölgesi tam net olmadı. Bunun duyurusunu da sizler aracılığınızla yaparız. Dikkat etmeleri gereken zaten bu belgeyi alabilmesi için dediğim gibi sicilinin dahi düzgün olması lazım. Evet. E, sitemize geldiği zaman dışarıdan gelenlere biz özellikle kendi iş yerlerimize Mustafa Yurdakul hocama da teşekkür edelim bu şeyle öğretmenler galeriden hocamız şey yaptırdı bu dükkan bu iş yeri yetki belgesine yeterlilik belgesine sahiptir diye pankartlarımız var yani dışarıdan herhangi bir müşterimiz geldiği zaman galerilerin içerisine baktığında veya ana kapıların oraya baktıkları zaman bunu görecekler evet. yani yetki belgesini almış esnaftan Dediğim gibi hiçbir şekilde çekinmesinler, gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapsınlar. Belki e, sormasına bile gerek kalmayacak. Kesinlikle. Yetki ve yeterlilik belgeniz tabii, var Tabii tabii biz zaten bunları evet. e, görülebilecek şekilde asıyoruz. Ciddi anlamda büyük pankartlar yaptırdık. Bunları kullanıyoruz. Hatta o malum sitelerde de şu anda e, geçen senenin 6. ayından sonra 2. dönemde başlayan e, yetki belgelerimizin resimleri bizim ilanlarda araçlarımızı koyduğumuz ilanların arasında bunları da esnaflarımıza da bunu da tekrar söylemiş olalım. Yani yetki belgesini almış esnafımız o belgenin resmini e, araçlarının Siteleri arasına yükleyebilirler. yüklesinler. E, o malum sitelere yüklesinler. Çünkü bunların da artık insanlar bunlara dikkat ediyor. E, artık sadece muhatabımız erkekler değil. Yani şehir dışından bayanlar arıyor. Gönül rahatlığıyla geliyorlar. E, geçenlerde mesela İstanbul'dan İki tane e, bayan kardeşimize biz bir araç e, teslim ettik. Geldiler ve e, artık gerçekten hani hiçbir şey eskisi gibi değil. E, her şey ortada. Bütün sorgulamalarını yapmışlar ve ilk telefon konuşmasındaki söylemi ben de de sizin yetki belge numaranıza baktım. Sizin yetki belgeniz varmış ve dedi baktığımız belki 100 ilan arasında 10 kişi de vardı veya yoktu. Yani bunu orada belirtmenin de esnaflar evet. açısından daha iyi olacağını altını çizelim. En azından ikna edici. Kesinlikle yönünden. ve geldiğinde de karşılamamız, onlara olan ilgimiz, alakamız. Yani bayan da gelse sitemize, erkek de gelse gönül rahatlığıyla. Evet. Zaten noterimiz, postanemiz, bankalarımız, ATM'lerimiz hemen sitemizin etrafında ve içerisinde mevcut. Bununla alakalı da anında satışını yapıp parayı havale edip satışını alıp gönül rahatlığıyla müşterilerimizi gönderiyoruz. Evet. Ekspertizlerimiz Hakeza yine site içerisinde e, TSE belgesini tamamlamış. Şu an 4 adet ekspertizimiz var. E, bununla alakalı da e, dışarıdan daha önceki sohbetlerimizde de geçmiştir ama tekrar yenilemek istiyorum Buyurun. izninizle. Yani galericiler sitesi içerisinde diye bir ekspertize güvenmeme gibi bir duygu olmasın. Ben e, rica ediyorum bütün halkımızdan. Çünkü e, hiç kimse oraya bağladığı 500-600 bin liraları oradaki yetki belgesinin iptalini 
oradan e, bir kişiden alacağı 200-300 TL bir eksper parası için riske atıp e, size farklı bir eksper raporu veremez. Bakın bunun altını çiziyorum. Evet. TSE belgesinin iptali, ruhsat iptaline kadar giden bir süreç onu bekliyor. Kimse 300 TL için, 200 TL için böyle bir riske girmez. Onun için gönlü rahatlığıyla TSE belgesini almış esnaflarımızdan, e, ekspertizlerimizden de ekspertizlerini yaptırabilirler. Bizler işin içerisinde olmamıza rağmen ya acaba mı dediğimiz araçlarımızı zaten Evet. Ekspertiz yaptırıp tezgahımıza öyle alıyoruz. Yani alıyorsun. bir hastaneye gidip doktora nasıl e, gönül rahatlığıyla muayene oluyorsak araçlarımızı da Kesinlikle. gönül rahatlığıyla oraya e, muayene ettirebiliriz. Dışarıdaki ekspertizlere de biz zaten e, götürmek isteyen müşterilerimize yönlendiriyoruz, gönderiyoruz. Fakat şimdi e, şöyle bir sıkıntımız var. E, en az 5-6-10 arabanın altında araç yok. Her esnafta böyle bir sayı var. Daha fazlasıyla çalışanlar var. Şimdi araçlarımıza biz sigortayı e, anlık yaptırıp satış esnasında yaptırdığımız için e, şimdi sigortasız aracı e, site dışarısına çıkarmamız çok uygun olmuyor. Çünkü kaza riski var, farklı riskler var ve bu tür sıkıntılar yaşadığımız için önceden. Evet. E, şimdi Allah korusun kapıya çıktı, ışıkta biri vurdu. E, ben bu arabayı almıyorum. E, şimdi esnaf ne yapsın? Binici ne yapsın? Dışar biz genelde de site içerisindeki esnafımızla inşallah bu konuyu Çözüyoruz. Ekspertizlerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler. Ben evet. bunun tekrar tekrar altını çiziyorum. İnşallah. E, yetki ve yeterlilikle devam etmek istiyorum başkanım. Evet. E, yetki ve yeterlilik belgesini aldık. Bunun ikinci el e, araç alacaklara ne gibi faydaları var? Bu belgenin. İkinci el araç alacaklara dediğim yani gibi. Yani bu dükkan e, veya bir galeri e, bu belgeye sahip. Evet. Ben de bir e, vatandaş olarak tamam. geldim o galeriden e, bir araç satın aldım. Bana avantajları nedir bu belgenin? Şimdi avantajlarının en büyük avantajı zaten araçla alakalı aldınız, ekspertizini yaptırdınız. Zaten 100 bin kilometre ve 8 yaşın altında değil ise aracınız herhangi bir 6 aya kadar bakın bu ciddi bir süre. 6 aya kadar sizin aracınızla alakalı şanzumandır, motordur farklı bir sıkıntı yaşadığınız zaman sizin bana geri döndüğünüzde ya ben ekspertizimi de yaptırdım. Burada e, ekspertizlerle anlaşmalı inşallah sigorta olayı aynı ekspertiz kaskosu evet. inşallah devreye giriyor. Burada da sizin normal şartlarda belki 15-20 bin lira harcayacağınız rakamları otomatikman cebinizden harcamadan ondan kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü geri bana döndüğünüz zaman ben onu çözmek zorundayım. Çözmediğim zaman sizin il ticaret müdürlüğüne yapacağınız bir dilekçe, şikayet dilekçesiyle, gümrük bakanlığına kadar olacak ve belediyelere yapacağınız şikayetle kişinin yetki ve yeterlilik belgesinin iptaline gidiyor. E yetki belgesi iptal olunca e, iş yeri açma ruhsatı iptal oluyor. Bu birbirine bağlantılı e, ciddi anlamda sıkıntı e, yaşayacağı için hiçbir esnaf bu, böyle bir riske girmez. Evet. Orada anında hemen bir çözüm üretilip e, esnafla, Müşteri arasında bile bazen hani bir anlaşmazlık olduğunda bile daha önce de belirttim bizim kendi sitemizin yönetim kurulunun disiplin heyeti burada devreye giriyor. Bizler devreye giriyoruz. Esnafla müşterinin arasındaki sıkıntıyı anında çözüyoruz. Büyük ihtimalle de zaten müşteri odaklı çözüm neticeye kavuşuyor. Herkes memnun bir şekilde ayrılıyor. Yani belgesinin iptali için biraz önce ekspertizler için evet. dediğimi esnaflar da böyle bir riske girmez. Evet yani artık vatandaş bu tedbirleri de alındıktan sonra Tabii. istedikleri galeriden gönül rahatlığıyla kesinlikle, araç alabilecek. Kesinlikle. Başkanım pandemiyle devam etmek istiyorum. Ee, özellikle e, hafta sonu e, gerçekten site kapanınca e, oradaki evet. galerici esnafı bayağı zor durumlar yaşadı. Evet. Özellikle e, araç satılmadı, e, araçlar belki ellerinde kaldı, belki zarar ettiler. Özellikle 2020'deki son aylarındaki araç fiyatlarıyla şimdi dediniz ya tam alma zamanı. Aynen. Belki aradaki o e, 4-5 bin lira bilemediniz 10 bin liralık gibi farklar belki zarara uğraşacak evet. durumda. Evet, evet. E, bu durumu nasıl atlattı? E, galericilere. Şu zaten. an o durumu atlatmış değiliz ama dediğiniz gibi e, tekrar işte pandemi dolayısıyla cumartesi ve pazarın yasak oluşu tabii ki de bizi bu da ciddi anlamda etkileyen faktörlerden birisi. Aynı zamanda noterler de açılmıştı biliyorsunuz cumartesi evet. pazar. Şehir dışından gelen müşterilerimiz için de bu çok ciddi bir avantajdı. Hani aynı gün ekspertizini yapıp satışını verip gönderiyorduk hafta sonu işte tekrar hafta içi memurlar falan e, izin alma gereği duymuyordu. Bu bizim için ciddi bir artıydı. Ama Malum bütün dünyanın atlattığı bu süreci bizler de elimizden geldiği kadar bu tür noktada devletimizin yanında olarak devam edeceğiz. Ama tabii ki de pazarın açık olduğu zamanlar özellikle yani 
50 ile 150 bin bandı arasındaki araçların cumartesi pazarda daha böyle hızlı satıldığı, dışarıdan da şehir dışından da gelenlerin ve işte izinli olarak çıkıp sitemizi ziyaret edenlerin yoğun olduğu bir süreçti. Dediğiniz gibi sizler de her pazar evet. hemen hemen ziyaret ediyordunuz, görüyordunuz. Yani bu da ciddi anlamda tabii ki de negatif olarak bizi etkiledi ama inşallah 2021 bu aşı gündemde aşılar inşallah başlanıp da sonraki süreçte biraz daha rahatlarsak inşallah pazarımız da açılır. <gülüyor> Esnaf da bir tık daha rahat nefes almış olur diyor. Evet. Şimdi e, sıfırların gelmesiyle e, ikinci eldeki piyasa ne olacak başkanım? Bu 2021'e girmedenki son iki ayda zaten bu bizim şu anki kırgınlıkta dediğiniz gibi ciddi kampanyalarla evet. sıfırlar geldi. E, ama şöyle bir durum var. E, bize gelen özellikle herkes tabii ki de sıfırda e, satanlar, e, biz meslektaş sayılıyoruz. Onlar da tabii ki de bu işi yapıyorlar. Şöyle bir sıkıntı, şöyle bir şikayet alıyoruz. Yani biz e, televizyondaki reklamlarla, oranlarla gittiğimiz zaman e, karşılaştığımız rakamlar birbirini tutmuyor diye bizim de etrafımızdan gelenler tekrar modelli düşük kilometreli ikinci ele yönelen müşterilerden duyduğumuz özellikle e, sıkıntılar bunlardı. Yani belli rakam aralığında işte yıl bazı sıfır faiz falan ama e, burada tekrar aracın indirim yapılan o 10 bin 20 bin liraların tekrar üzerine konularak kalan kısmındaki o bir yıl zarfındaki o ödenecek faizsiz denen o kısmın o şekilde ödenebilmesi için aracın ikramsız bir şekilde verilmesi gerektiğini duyduk. Bu şekilde bize söylemler geldi. Bununla alakalı da tabii yani bizim yapabileceğimiz bir şey olmadı. Sıfıra yakın modelle düşük kilometreli araçları mesela bu tarz müşteriler tekrar ikinci ele döndü. Ya bu bir süreç. Dediğiniz gibi herkes ekmeğini yiyecek. Biz e, sıfırın e, bir dönem dediğiniz gibi sıfır insanlar daha yoğun alıyor. Bir dönem ikinci ele yönleniyorlar ama e, şu an için Covid gerçekten her tarafı etkiledi. Yani sıfırı da etkiledi, bizleri de etkiledi. Dediğim gibi inşallah 2021'den umutluyuz. Beklentiler neler başkanım? Yani özellikle beklentiler neler derken e, çok açmay açmayayım isterseniz. E, özellikle devlet bazında baktığımız zaman e, galerici esnafı da zor durumda. Evet. E, devletten herhangi bir destek aldı mı galerici esnafı? Şimdi bununla alakalı e, önceki dönemlerde bu e, belli miktarlarda esnaf kefaletten e, bir 25'er bin lira mesela bir destek geldi. Fakat yeterli miydi? Şimdi işin özü yeterlilik konusuna geldiğimiz zaman çok yeterli gelmedi. Site içerisinde kendi iş yeri olarak oturanlar, kirada olarak oturanlar da tabii ki de mevcut. Biz bununla alakalı da tabii ki buradan da onu dile getirelim. İnşallah duyulur. Bu esnaf kefaletten kullanılan bu kredilerin hemen hemen kullanmayan esnafımız yoktur diyebilirim. Evet. Çok düşük sayıdadır. E bu kredilerin ödemeleri malum yani Covid döneminde ciddi anlamda sıkıntılar oldu. Bazı ödemeler ötelendi ama 2021'de de en azından 6. aya kadar e, biz bu esnaf kefaletten de bu tarz ödemelerle alakalı inşallah biraz daha öteleyerek esnafı çünkü birkaç ay daha inşallah rahatlatıldığı zaman e, bizlerin de e, takip ettiğimiz kadarıyla bütün dünya haberlerini elimizden geldiği kadar takip ediyoruz. İnşallah bu aşıyla birlikte de evet. 6. aydan sonra belki biraz daha rahatlama olur ise esnaflar bu kredi ödemelerini daha rahat yaparlar. E, çünkü şu an elindeki aracı belki zararına vererek e, siciline zarar gelmemesi için bu ödemeleri yapıyorlar. Ben bunlara şahit oluyorum. Bunlara da onların da inşallah sesi olmuş olalım. İnşallah. E, esnaf kefaletinde inşallah bu ödemelerle alakalı bir üçer ay daha eğer kendilerinin yapabileceği bir durum varsa öteleme bazında. öteleme bazında olursa çok daha iyi olur. Esnaflar olarak da buna ihtiyaç var mı? Var. Evet. Ee, aslında belediyeler bu konuyla alakalı e, birçok esnafa desteği oldu. Hatta birkaç gün öncesinde e, Talas Belediyesi e, belediye bünyesinde kiracı olan esnaflarımızdan 10 evet. e, aylık bir e, kirasından e, sildiğini, sildiğini bahsetti. Evet, evet. E, aslında belediyelerin işte esnaf kefaletin alan başkanım galiba. Evet. E, işte alan, başkanım. evet alan başkanım da eğer bizi e, izliyorsa böyle bir e, abilik de yaparsa e, gerçekten galerici esnaf abilerimizin de. İnşallah. E, Valla. Ee, özellikle satış bazında 2021'de beklentiler neler e, başkanım? 2021'de e, şöyle 2020'de ciddi anlamda bir piyasa açıkçası araca da doydu diyebiliriz. Evet. Yani e, birden böyle hızlı bir satış, bir hızlı bir yükseliş. Bundan sonraki daha stabil devam eder diye e, tahmin ediyoruz. Ama tabii ki de bu e, artık öyle bir duruma geldi ki yani şu an e, nasıl cep telefonumuz olmadığı zaman böyle bir an şarjı bittiğinde bile bir 
e, insanlar panikleyip sıkıntıya düştüğü bir ortamda şu an hani e, lüksten çıktı araçta. Herkesin birer ihtiyacı oldu. Evet. Bu süreç inşallah döngü devam edecek. Önümüzdeki günlerde de dediğim gibi bu pandemi sürecinin biraz daha inşallah etkisini yitirmesiyle insanlar hem daha rahat alışveriş yapacak hem daha rahat bizler de araç bulmada inşallah daha az sıkıntıyla araçlarımızı bulursak e, tabii ki de 2021 e, daha iyi olur, daha iyi olsun diye ümit ederek bekliyoruz. Peki e, şimdi araç almanın tam zamanı dedik ya başkanım. Evet. E, bu aylardan sonra yine fiyatlar yükselmeye mi geçecek? Şimdi ikinci ayın e, hemen hemen sonuna kadar bu düşüş açıkçası devam eder. İkinci aydan sonra da bu her sene yaşadığımız tecrübelerimize dayanarak e, tabii ki de tekrar bu düşüş e, piyasanın bir rahatlamasıyla esnafın biraz daha böyle alım satım başladığı zaman illaki araç yine diyorum orada da aracı rahat bulursak bu fiyatlar düşecek ama <gülüyor> evet. e, maalesef e, o konuda sıkıntı yaşadığımız için e, ikinci ayın sonuna doğru tekrar böyle yüzde onluk bir artış e, bekleniyor. Ya bir de enteresandır ki başkanım şimdi araç satmak isteyen diyor ki e, ben araç alamam bir daha diye elinde parası olmayan evet. satmak isteyen satmıyor. Elinde parası olan da e, kendi istediği veya bütçesine uygun araç bulamadığı için bir de bu herhalde döngü çok e, bu aralar dönmüyor gibi. Bu ara biraz orada da e, artık altına dövize yatırım yapanların da e, açıkçası herhalde yoğun olduğu bir döneme girdik. İnsanlar o yükseldiği dönem daha da yükselecek diye alıp da şimdi elinde bekletenleri de biliyoruz. Ama inşallah ülkemiz, Türkiye'miz gerçekten güçlü. Pandemi sürecinde de hamdolsun gayet iyi bir şekilde atlatılıyor. Ekonomik olarak da tabii ki de sıkıntılar var, tabii ki de eksiklikler var ama inşallah hep birlik olduğumuz zaman bunların hep üstesinden geleceğimize ben inanıyorum. Yani hiçbir şekilde altına bağlayıp, dolara bağlayıp, euroya bağlayıp bence insanların Araç almak için özellikle bekleyenler varsa onu da buradan söylemiş olalım. Evet. Şimdi alacağınız araçlar sizin e, belki altından 1000-2000 lira şu an bir zararınız vardır ama 3. E, ayın başı veya 3. ayın sonu dediğimiz zaman çok daha farklı karlarla arabalarınızı kapıya şimdiden koymanızı ben tavsiye ediyorum. Altından daha fazla Altın, kar Doları bence hiçbir şekilde beklemesinler. <gülüyor> Çünkü e, bu... Pandemi süreci de daha hemen bitecek gibi değil. Evet. En azından bu bir, bir buçuk yıl daha gideceğine göre buradaki yükselişi de kimse göz ardı etmesin. Bence yastık altındaki paralar <gülüyor> piyasaya hem bir hareket hem evet. bir can getirsin. Bence çok daha mantıklı. Hem bu konuda bütün olarak hep, hep birlikte hareket etmiş olarak o döngüyle de yani öyle bir zincirleme ki biliyorsunuz hani inşaat lokomotif derler ya her evet. sek bizim sektörümüzde ciddi anlamda bir lokomotif sektör Türkiye'nin hem vergi noktasında hem de otomotiv sektörü Türkiye'nin gelirinde ciddi anlamda paraların büyük paraların döndüğü bir sektör. İnşallah bu ne kadar hareketli olursa inşallah hem ülkemiz için hem de esnaf için hem de müşterilerimiz için iyi bir dönem olur diyorum. Peki başkanım şimdi araç alıp satmak demişken özellikle bu araç alacaklar için ne yazık ki dolandırıcılar var bir de karşımızda. Maalesef. maalesef. Gerek sahte plaka veya buna benzer şeylerle aldığımız araç ne yazık ki herhangi bir kontrolde direkt tekrar elimizden alınıyor. Bunlarla ilgili araç alacak vatandaşlara her ne kadar önüne geçmeye çalışsak da geçilmiyor mutlaka. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bununla alakalı e, geçenlerde bir arkadaşımızın yaşadığı bir kıssayla e, yani aracı ta Yunanistan'a girerken en son ki kontrolde yakalanıyor. Buradan 2-3 tane dediğiniz gibi farklı plakalarla bu kiralanmış bir araç ve e, maddi değeri de şu an yarım milyona yakın bir araç. Evet. Şimdi bu araç 3-4 plaka değiştirilerek e, en son noktada Yunanistan'a girecek iken şase sorgulamasından sonra aracın o araç olmadığı, change olduğu anlaşılıyor ve e, ciddi anlamda da bunu hem veren kişi sıkıntı yaşadı belli bir süre, bir buçuk seneye yakın arabasını geri alması, e, bununla alakalı e, beklediği, işte onun getirisi, zararı ciddi anlamda büyüktü. Şimdi e, burada yine ben e, müşterilerimizin zaten yine diyorum hiçbir şey eskisi gibi değil. Bundan sonraki süreçte e, şöyle bir genel bütün konuşmamızı toparlayacak olursak evet. e, TS belgesini almış ekspertizden ekspertiz yaptırdı ise yetki belgesini almış bir esnaftan da bir araç aldı ise bu araçla alakalı çıkabilecek herhangi bir sorunda dediğiniz gibi belki şasesi farklı belki motoru farklı böyle bir durumda 
Çünkü bu tarz durumlar belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra bile başınıza gelebiliyor. Evet. Ee, başta da dediğim gibi bizler bile bunu ne kadar işin içerisinde olsak dahi sorgulamalarımızda şimdi çıkmıyor ama sümen altı yapılan bu sigorta olaylarında işte ağır hasarlı pertlerde özellikle yaşadığımız 6 ay sonra dosyası açılıp 6 ay sonra araca pert kaydı geliyor. Ve bu tarz durumlarda da e şimdi aldığı kişi belli olduğu zaman bütün belgelerini almış sorunsuz bir esnaftan yani dışarıdaki ayakçı tabir ettiğimiz değil de dediğiniz gibi yeri yurdu belli olan evet. esnafı tercih ettikleri zaman böyle bir durumda da çünkü bununla alakalı da yaşadık birkaç isim bununla alakalı geldiler aynı sitemizden bir esnaftan o aracını bıraktı diğer aracını aldı herkes yoluna baktı esnaf uğraştı o sıkıntılı araçta evet. o da aldığı tarafa döndü. Zaten e, bunun kanuni boyutunda da yani iş bilir olduğumuz için hani bu belgeyi de almış olduğumuz evet. için belki dışarıdaki insan kanabilir ama e, sen kanamazsın diyor. Yani kanun da bunu diyor. Evet. Onun için e, burada yine dikkat edecekleri belgesini almış esnafları tercih ettikleri zaman inşallah sorunsuz bir şekilde alışverişlerini yaparlar. Evet. Peki bu araçların piyasa değerini neye göre e, düzenleyeceğiz veya e, neye göre biçimlendirmemiz lazım başkanım? Şimdi, yani elimizde e, bir araç var. Örnek veriyorum. 2002 model. İşte e, marka vermeye falan gerek yok ama bir bakıyorsunuz evet. A kişi bu aracı 30 bine satıyor. B kişi 35 bine satıyor. C kişi 50 bine satıyor. 50 bine satıyor. Evet. Bu dengeyi nasıl sağlamamız gerekiyor? Şimdi oradaki de en büyük denge e, diyelim 30 ile mesela 50 bandındaki bir aracın. Şimdi aracın e, ekspertizdeki kaza durumu, motor durumu. İşte e, taklalı veya motorla alakalı bir sıkıntısı var mı? İşte şu an dikkat edilen şase motor tavan dediğimiz bizim o kısımlarında bir darbe varsa veya kilometresiyle oynandıysa veyahut da bir pert kaydı, ağır kayıt varsa bu araçta bu ciddi anlamda fiyatları açıkçası biraz aralıyor. Yani 50 bin liraya orijinali gidiyorsa bu aracın evet. e, kusurlu bir mala girdiği için diğer aracı da otomatikman 30'a satılabiliyor. Tabii bunun dediğiniz gibi şimdi yine maalesef o ayakçı tabir ettiklerimizin dükkanı tezgahı olmayıp, vergi algısı olmayıp, eleman çalıştırmayıp ya ben ayda iki tane de satsam bana oradan gelecek 5 bin lira her halükarda havadan gelen bir para zihniyetinde olanların bizim 50 bin lira yazdığımız araca 77 bin lira yazanı gördük. Aynı evet. marka, aynı model, aynı renk ve bizim aracımız samimi söylüyorum daha temiz. E şimdi 50'ye bizde var, 70'e dışarıdan bir şahıs da var. Haklı olarak müşteri bizi aradığında bize şunu soruyor. Ya kardeşim siz bu işi yapıyorsunuz. Aracınızdaki sıkıntı nedir? Niye ucuz arabanız? Hadi işin içinden çıkın. Evet. Bey. Yani bu tür durumları yine diyorum. Her zaman için yeri yurdu belli olan kişi tercih edildiğinde kim olursa olsun bizler de şu an AVM'lerden yaptığımız alışverişlerimizde herhangi bir giyim kıyafetimizde bile yani ufacık bir sıkıntıda götürdüğümüz zaman Hemen yenisini alıp nasıl çıkıyoruz? Evet. Şimdi inşallah dönem ona dönüyor. Ee, çok daha karlı. Yani bu elim... dengesizlik fiyat dengesizliği de yine diyorum bu ayakçı tabir ettiklerimizin evet. çok etkisi var orada. Elimizdeki temiz arabayı bile satarken zorlanıyoruz diyeceksiniz. İnanın bunu çok yaşıyoruz. Ee, keşke esnaflarımızdan bağlananlar olsa bununla alakalı ciddi anlamda sıkıntıdayız. Ya sizin aracınız neden ucuz? Kardeşim gel aracım yazdığımın haricinde ekstra bir durum çıkar ise... Buradan seni bu araçla şehir dışından gelecekler için özellikle bunu biz taahhüt ediyorum. Buradan evet. da diyorum. Misal aracımıza yazmışız iki boya bir değişen 2000 lira tramer misal. E geldiniz farklı bir şeyle karşılaştığınız zaman da şehir dışındaki gelen misafirlerimize için özellikle kendi evinin kapısına kadar ya bütün masraflarını karşılayıp kendisini gönderip veyahut da o arabayla onu ben bırakma taahhüdü veriyorum. Evet. Özellikle kendi şahsım, kendi firmam olarak ben bu garantiyi veriyorum. Evet bir de e, böyle sahibinden araçlar satılırken, e, evet. kişi kendi aracını satarken böyle önce bir siteyi falan kolaçan ediyor ya, benim arabanın piyasası ne kadarmış evet. falan filan diye. Aynı model, benzeri aracı araştırıyor, araştırıyor. O diyor bu 30 liraysa diyor, benim araba diyor 35 lira eder i̇şte. diyor. Aynen o sıkıntıyı yaşıyor. Yani en yüksek fiyatı baz alıyor. Şimdi bizde aynısı, aynı arabayı daha böyle kontrolleri yapılmış, ufak tefek eksikleri giderilmiş şekilde dediğiniz gibi çok ciddi farklarla. Evet. Bu konuyla alakalı çok ciddi telefon alıyorum ben özellikle. Yani ya sizin aracınız niye ucuz? Kardeşim gel göster, sorun çıkarsa... Diğer araca vereceğim farkı ben vereceğim şeklinde bazı taahhütlerimiz oluyor tabii. Evet. Ya bu da buzağı aramak gibi bir şey Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle.
Başkanım aslında e, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. E, toparlayacak olursak e, artık 2020'yi geride bıraktık. Yeni bir yıl dedik 2021'de. İnşallah aşıyla birlikte de bu pandemi e, sürecinde sağ salim atlatırsak. İnşallah. 2021'de e, site başkanı olarak, e, esnafın dili olarak e, beklentiler neler? E, neler bekliyorsunuz? Devletten neler bekliyorsunuz? Bunlarla ilgili e, şöyle bir toparlayacak olursak neler söylersiniz? Şimdi inşallah başta da söylediğim gibi 2021 bütün insanla Türkiye'mize, insan Müslüman alemine inşallah hayırlar getirir. Bu sıkıntılı süreci aşıdan sonra da atlatarak ülkemizde bir feraha kavuşur. Devamlı Cumhurbaşkanımız söylüyor inşallah bundan sonra yine şahlanarak devam edeceğiz i̇nşallah. diyor. Bu şahlanmayı inşallah <gülüyor> biraz daha ciddi görürüz. Şu an için tabii ki de atlatılan sıkıntılar, esnaflar, insanlar herkesin bir beklentisi bunun farkındayız. Ee, i̇nşallah iyi olur diyoruz. Esnaflar olarak da bizim şu an mesela ben buraya gelmeden önce en az bir 20 esnafımla, 20 kardeşimle, abilerimle, e, görüşmelerimde buradan yetkililere en başta söylemek istediğimiz bu yetki belgesinin, yeterlilik belgesini almış esnafların artık e, dışarıdan bu işi yapanlara hem belediyelerin hem vergi dairesinin daha böyle yaptırımları olan cezai müeydelerle bunların önüne geçmesini istiyoruz. Çünkü esnaf ciddi anlamda sıkıntıda. Ee, arada söylediğimiz inşallah esnaf odalarından çekilen kredilerle alakalı yine e, galerici esnafına da bu ödemelerle alakalı bir öteleme olursa çok ciddi anlamda rahatlar e, iyi olur. Onun haricinde de e, iyilik diliyoruz, sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz. İnşallah e, bizler esnaflar olarak bütün halkımızı sitemize güvenli alışverişe bekliyoruz. İnşallah. Herhangi bir çıkacak sıkıntıda da anlaşılmazlık bir durumda da bizim yönetimimize ulaştıkları zaman bizler inşallah o sorunu çözüp müşterilerimizi mutlu bir şekilde. Araç almanın tam zamanı diyoruz. Kesinlikle. Araç almada da şu an gerçekten nakitin dönmediği bu kör döngünün olduğu bu şu an sıkıntılı süreçte inşallah geldikleri zaman araçların fiyat tarihçeleri belli sitelerde var. Oradan evet. baktıklarında da görecekler. 10 ile 20-25 A klas böyle yarım milyonluk arabalarda 100-150 bin liraya kadar bir düşüş oldu. Bunlar ciddi düşüşler. Evet ciddi düşüşler. Üçüncü ayak almadan arabalarını alsın diyor. O zaman biz de buradan tekrar e, araç alacak vatandaşlarımıza iletmiş olalım bunu. Başkanım e, ben sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben en teşekkür azından, ediyorum. En azından buradan e, galericiler esnaf olarak veya araç alacak vatandaşlar için gerçekten güzel bir program oldu benim açımdan. Ben ağzınıza, denize, yüreğinize sağlık diyorum. Teşekkür İnşallah ediyorum. bir ben sonraki programda İnşallah. tekrar yine e, görüşmek üzere diyoruz. Efendim e, gündem özel programının sonuna geldik. Bu haftaki gündem özelin konu Kayseri Anadolu Otogalericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu bizlerle birlikteydi. 2020 yılında galerici esnafının e, sürecini değerlendirdik. İkinci eldeki araç piyasasını değerlendirdik. Fiyatlar neden yükseldi? E, yükselmesindeki en başlıca etkenler neler? Bunları konuştuk. Ve 2021 yılındaki beklentilerini dile getirdi değerli başkanım. Bir sonraki programda ve bir sonraki gündem özel programında tekrar görüşmek üzere diliyoruz efendim. Gözünüz TV1'de olsun, hoşçakalın.